E aí galera, tudo certo? Pessoal, olha só, muitos jogos que a gente joga, que você joga, que todo mundo joga aí, podem estar simplesmente ameaçados por causa de uma treta cabulosa que tá rodando aí, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, tem bastante gente falando sobre, e se você gosta de jogos, principalmente indies, né, se você gosta de jogar muito jogo indie, pode saber que tem uma porrada de jogo que você já jogou, que pode estar tá em maus lençóis. O lance é o seguinte, né galera, vocês sabem que a Unity, a Unity é uma das engines mais populares e usadas em jogos, tá, é uma engine poderosíssima, um monte de desenvolvedor usa essa engine, né? A Unity é uma engine que tem uma, um grande histórico aí, ela até de certa forma ajudou um pouco na democratização do desenvolvimento de jogos, e é uma engine bastante conhecida e muito usada por vários jogos aí e tal. Muitos jogos que eu e você gostamos são feitos na Unity, né? Principalmente os indie, tem uma porrada de jogo indie feito na Unity. Eu mesmo, né? Se você nunca assistiu esse vídeo do canal, sabe que eu tentei brincar um pouquinho na Unity, né? Tentei fazer um GTA lá que ficou zoado pra caramba, inclusive eu vou deixar até rodando de fundo nesse vídeo aí, as cenas deu tentando fazer um jogo na Unity, e foi uma experiência bastante interessante e legal. Mas o que que acontece? A Unity, galera, ela é muito famosa, só que ela decidiu fazer uma cagada simplesmente monumental que deixou a galera furiosa, tá? Eles decidiram implementar uma espécie de cobrança por instalação de jogo, é isso mesmo que você ouviu. Para cada vez que uma pessoa instalar um jogo da Unity, a Unity vai ganhar um dinheirinho. Olha só o absurdo, tava todo mundo de boa, a Engine fazendo um sucesso estrondoso, um monte de gente usando, os jogadores se divertindo, do nada os caras decidem cobrar um negócio que é muito obscuro e esquisito. O ponto é o seguinte, tá? Os caras vão cobrar 20 centavos de dólar, é um número bem alto, para cada jogo baixado. O ponto vai ser o seguinte, se o seu jogo ultrapassou 200 dólares de receita nos últimos 12 meses e ele ultrapassou 200 mil downloads, né, de uma forma geral, você vai ser elegível a essa cobrança. Então, a partir do momento que você bate esse ponto, eles vão começar a cobrar 20 centavos de dólar para cada jogo baixado e tal. Isso nos planos mais básicos, né? Nos planos mais avançados da Unity, né? De grande circulação de jogos, vai ser alguma coisa em torno de um milhão de downloads, parece. Tem uma tabela lá que eles liberaram e tal, como é que vai funcionar isso daí. Isso aí deu um problemão, né, galera? Isso aí gerou um mal-estar absurdo na comunidade, né? Ninguém ficou feliz, os desenvolvedores ficaram absurdamente furiosos com tudo isso que estava acontecendo e, obviamente, que deu muito problema para vocês terem uma ideia, tem um jogo indie chamado chamado Cult of the Lamb, né, que é um jogo aí que ficou até relativamente conhecido, os desenvolvedores falaram que não vão mais comercializar o jogo. Eles falaram que a partir de 1 de janeiro, que vai ser quando essas mudanças vão ser aplicadas, eles vão remover o jogo da loja e não vai ter como mais você comprar. O Among Us, parece que eles estão pensando em mudar de engine, né, de todo esse BO que deu, porque o Among Us também é feito na Unity, ou seja, tá todo mundo bastante insatisfeito com essa mudança, né, porque ia impactar muito financeiramente um monte de desenvolvedor. E aí, depois de todo esse fuso esse backlash gigantesco que aconteceu, né? Todo mundo insatisfeito com essas mudanças. A Unity veio a público, né? E tentou lá meio que explicar que não era bem assim, que 90% dos desenvolvedores não seriam afetados por essa mudança e tal. Eles fizeram um post lá fazendo uma explicação, explicando para eles como é que eles definem e contam o que é uma instalação. Parece que eles falaram que é, ia ser uma instalação só, as novas não iam contar, alguma coisa nesse sentido e blá blá blá. Tava falando sobre demonstrações e etc. Como é que ia funcionar no demo. E obviamente que só piorou, né? E o negócio só desandou a partir disso, né? E aí vem o assunto do Game Pass, né? Tem muita gente falando do Game Pass e muita gente tava falando que eles estavam fazendo essa mudança na política, eles estavam de olho em toda a receita da Game Pass, da Microsoft e tal, né? Porque o Game Pass ele tem muitos jogos indie, né? E muitos jogos indie são feitos na Unity. Você imagina a porrada de jogo feito na Unity que tá no Game Pass. Muita gente pensou dessa forma, né? Que eles estavam de olho e tal. Mas enfim, o negócio simplesmente desandou. E aí, pra piorar, descobriram que o presidente, o CEO da Unity lá, tinha vendido duas mil ações da Unity antes desse anúncio. O que, se ele fez isso, provavelmente ele sabia que esse anúncio ia ter uma aceitação ruim, que a galera não ia gostar muito. O que deixa todo esse movimento muito obscuro, né? Deixa tudo muito esquisito. Teve outras coisas que desandaram também. Parece que tinha um funcionário que tava ameaçando a Unity, não sei das quantas, e os escritórios da Unity estão todos fechados e tal, por causa de todo esse BO que aconteceu, enfim, foi uma treta gigantesca, foi um negócio muito absurdo e que pode impactar muitos jogos que a gente gosta, e principalmente você que gosta de jogar jogos indie e tal. E o maior problema de tudo isso, né galera, de toda essa treta, de tudo que aconteceu, 
aconteceu é que isso já abalou totalmente a confiança dos desenvolvedores na Unity, né? Só deles fazerem esse anúncio, eu imagino, né, o meu achismo aqui, de que a galera já não vai confiar tanto assim, porque é um anúncio muito pesado. É um anúncio que mesmo que eles decidam voltar atrás, você não sabe se eles podem fazer alguma mudança de monetização no futuro, que fique muito esquisita, que não compensa fazer jogos. Então, eu imagino que muita gente vai acabar mudando para Unreal Engine, né? E a Unreal Engine, inclusive, aproveitou toda essa briga, né? Todo esse fuzuê, toda essa controvérsia para dizer que eles não vão mudar o que vai acontecer na engine deles como uma alfinetada mesmo. Eles realmente deram uma alfinetada na Unity, falando que vai continuar da mesma forma. E quem ganha com isso é a Unreal, obviamente, né? Que provavelmente muitos desenvolvedores vão migar para eles. Olhando de uma forma geral, né, galera? Tudo isso é muito triste, né? A Unity é uma engine muito forte aí. E eu imagino que eles vão perder mercado agora por causa desse anúncio. Acho que foi um puta de um tiro no pé. Bom, galera, é isso. O que vocês acham de tudo isso daí? Mandem aí nos comentários o que vocês acham dessa controvérsia cabulosa da Unity, fechou? É isso então. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.